salve família encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal meus nobres e queridos irmãos a matéria que eu vou mostrar para vocês ela mostra o tempo que a gente está atravessando eu não tenho dúvida que seja o que a Bíblia relata no livro das revelações em Apocalipse o início das dores a Bíblia nos relata que no final dos tempos a terra seria como uma mulher em trabalho de partos ela seria assolada por diversos tipos de fenômenos assim como uma mulher que sente aquelas contrações, sente todas as dores, a própria bolsa rompe. E a gente está vendo isso de diversas maneiras acontecendo no planeta inteiro. Não é uma coisa de um continente, não é uma coisa de um país, não. São os mais diversos tipos de fenômenos. Enchentes, terremotos, incêndios do nada, erupções vulcânicas agora, como você verá, que agora sim, 23 de nove de 2021, uma grande erupção acabou de acontecer, como mostra a matéria do nosso querido irmão, William, desde já fica aqui o nosso agradecimento a esse irmão de fé e batalha e que eu vou ler essa matéria que está na Isto É, na íntegra aqui para você é uma matéria bem técnica, porque vocês sabem que esse tipo de assunto eles não querem comentar muito não é interessante fazer as pessoas pensarem que algo mais está acontecendo até mesmo quem não tem fé nenhuma, quem não acredita em nada está vendo que algo estranho está acontecendo o nosso mundo está mudando, seja por puro fenômenos da natureza seja pela intervenção do homem com suas supostas armas climáticas, enfim, de uma forma ou de outra, as coisas estão mudando. Ainda estamos enfrentando o finalzinho do Sunga Monga, ainda não podemos baixar a guarda, pessoas sendo expulsas do seu país, tendo que fugir, se agarrar num avião em pleno voo, porque sabem um o destino que as espera. A fome nunca teve tão intensificada, então você olhando para o cenário atual do mundo, você vê fome, peste e treta. Exatamente como a Bíblia Sagrada, que diferente de outras que as pessoas comparam, não, mas tem Buda, tem isso, tem aquilo, nenhum descreve com tanta precisão assim como o Livro Sagrado. Esse é um fato. Ah, mas foi alterada. Ah, mas estão usando para se aproveitar das pessoas. Isso é coisa de homem. O fato é que as mensagens estão lá e elas são fortes. E servem para deixar claro para o mundo inteiro que Deus está no comando, seja de uma forma ou de outra. Então vamos ler a matéria e eu vou explicar para você porque isso também prova como a nossa nação é maravilhosa. Vamos lá. O vulcão de fogo localizado a 45 km da capital da Guatemala entrou em atividade sísmica, com explosões, expulsão de cinzas e avalanches de material incandescentes. Isso aconteceu nesta quinta-feira, dia 23 de 9 de 2021. O vulcão é o mais eruptivo da América Central. Então não é brincadeira, é o mais eruptivo da América Central, que tem mais lava, que mais entra em ação. Vamos lá. Conforme o Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrologia da Guatemala, a lava do vulcão, situada 3.763 metros acima do nível do mar, nos departamentos de Encuintra, Sacapequês e Chimantenango, já percorreu cerca de 6 km e atingiu a base do cone vulcânico. Da cratera do vulcão, avança dois fluxos de lava de 350 e 250 metros de comprimento nas ravinas de Ceniza e Trinidade. Segundo o Incivumi, a erupção provocou a descida de material vulcânico incandescente, fragmentos, fluidos e gaseificados. As recomendações do governo da Guatemala é de que a população se mantenha longe das ravinas do vulcão e permaneça em vigilância. Então, tudo pode acontecer, meus queridos irmãos. A mídia tentou fazer disso aqui uma coisa ainda pior. Disseram que se isso acontecesse, o Brasil perderia as suas cidades costeiras, seria uma onda gigantesca. Ouvindo os especialistas, se acontecesse, era no máximo 3 metros. Não ia dar para engolir nenhuma cidade com essa altura. Então a mídia trabalha com aquela história. Quanto pior, melhor. A UOL fez essa fake news. Não vi ninguém processando. Não vi nenhuma plataforma tirando o conteúdo deles do ar. Eles simplesmente soltam uma dessa. E fica por isso mesmo. O vulcão está aí soltando as suas toneladas de lava e o Brasil está de boa, graças a Deus, porque não é como eles querem. Esses caras deveriam, inclusive, parar de passar vergonha, porque eles não conseguem prever nenhuma chuvinha que vai cair. Eles dizem chuva pela manhã e sol à tarde, Deus faz o contrário. É o tempo todo. Qualquer um que queira ridicularizar eles só vai ficar de olho na previsão do tempo. De 10 eles acertam 3 e erram 7. É o tempo todo assim. E é disso para trás. Agora, que quem está desperto sabe que... A situação global hoje do mundo nos demonstra que estamos sim passando pelo início das dores. Isso é um fato inegável, meus irmãos. A gente vê isso tanto nos fenômenos naturais, nunca se viu tanto bólido, né? que esse é o nome que eles chamam agora, as luzes passando pelo céu em velocidades estratosféricas, tanto subindo como descendo, 
Nunca se viu tantos como agora, verdadeiros flagrantes. O céu de diversos países em cores diferentes, estranhas. Terremotos acontecendo em diversos lugares do mundo. Tsunamis, incêndios que simplesmente parecem acontecerem do nada. E a mídia tenta não fazer a ligação desses fatos. Mostra como se fosse coisas isoladas de um determinado lugar. Não faz nunca essa ligação, porque, meu irmão, você não deve ficar pensando em coisas grandes. Você deve ficar preocupado com as suas contas. E é aí que eu entro né, na questão de que o Brasil é um país abençoado. E que não há, meu irmão, motivo para você, trabalhador, suar o dia inteiro, trabalhar 8, 10, 12, 14 horas por dia. Hoje mesmo, fazendo esse vídeo, 23 de nove de 2021, eu estava chegando com o Vecão de Bezerro, uma cidade próxima aqui. E aí eu vi um amigo meu largando, era umas 5 e meia da tarde, uma cara cansada. Eu digo, e aí, irmão, saindo do trampo agora vai descansar? Ele disse, não, irmão, eu vou pintar um galpão ainda. Exatamente como eu também fazia no começo. O cara com aquela cara de cansado, ele tem problema de pressão. Eu digo, deixa eu medir tua pressão, só pra gente ver. A pressão do cara é 16 por 10. Eu perguntei a ele, você tá sentindo algum sintoma? Ele se deu de cabeça. Eu digo, ó, oh, velho, eu sei que a situação tá difícil. E eu não sou médico, mas eu tô te proibindo de tu ir trabalhar agora. Tu vai descansar, vai dormir bem essa noite, trabalhar o dia inteiro e tu não vai fazer serão hoje não, irmão. Tu vai descansar. Aí ele, mas Davi, eu tenho umas contas pra pagar. Eu digo, e se você morrer? Inclusive, eu quero fazer esse alerta pra você, meu irmão, que tá ouvindo esse vídeo. Não se mate não, irmão. Porque os preços que estão as coisas, o fato do seu salário não dar pra cobrir suas despesas, não é incompetência sua nem preguiça. Bota isso na sua cabeça, o sistema te fala isso o tempo todo. Mas basta você prestar atenção, você acordar e ver que as nossas cidades não foram atingidas por lavas de vulcão. Nem tão pouco as nossas cidades do litoral foram destruídas por tsunami. Nem está acontecendo terremoto, nem nada do tipo. Eles falam de chuvas, querem aumentar a energia. Eu mostrei para vocês aqui através de relatórios que esse ano está em quarto lugar em chuvas. Não está nem entre os dez piores, está em quarto lugar de bom, em qualidade de chuvas. Eles estão deixando a água escapar das represas estatais para ter que comprar de empresas privadas termoelétricas que cobram a mesma energia que a hidroelétrica nacional estatal cobra 66 reais em média pelo megawatt os caras querem comprar esse mesmo megawatt nas termoelétricas que é um sistema muito mais caro para produzir por mil e cacetada eu fiz o vídeo tá aí então meu irmão o que você tem que fazer é despertar mais um gado porque é o gado que faz com que você passe por tudo isso que você trabalhe como um condenado, tem que se matar, muita gente está fazendo isso para cobrir suas despesas, dar o conforto à sua família, não deixar faltar o feijão no prato, está tendo que trabalhar em dois, três empregos, está dormindo bem pouco, acabando literalmente com a saúde, se matando. Não faça isso, irmão, porque você que está nessa empreitada, pare para pensar só em uma coisa, se você não estiver mais vivo, se você não estiver mais batalhando, sua família vai sofrer muito mais. Então para, descansa um pouco. É um conselho que eu faço aqui de coração. Você não vê outros youtubers fazer isso. Porque tem gente aqui que é como um robô. Ah, eu vou fazer isso aqui porque dá view. Eles tratam os inscritos não como pessoas do outro lado, mas como números. Eu tenho que fazer os números aumentarem. Só que não são números, são pessoas. Se é chato eu falar isso, então eu vou continuar sendo chato. Porque assim como aconteceu aqui com o meu vizinho, pode estar acontecendo com muitos que estão vendo esse vídeo, estão sobrecarregados de tanto trabalhar. Porque aprenderam no sistema que se você não tem, é porque você não está trabalhando o suficiente. A culpa é sua. E não é, meu irmão. Repito, no Brasil não aconteceu nenhuma catástrofe. Graças ao Criador, que é ele quem manda. Toda glória e toda honra para ele. Então por que, é que você está pagando aí sem conta no quilo de carne? Por que, é que você está pagando aí R$ 7,00 na gasolina que é tua? O petróleo para fazer essa porcaria dessa gasolina está no teu país. É teu patrimônio. Por que, é que ele está tão caro? Explica. Não tem explicação. O governo diz que está devendo e que tem que pagar. E olha a contradição. Esse governo diz que o outro governo era corrupto. Se o outro governo era corrupto, por que, é que ele aceita os acordos internacionais que esses outros governos fizeram? Me explica isso. Porque no dia que o um nacionalista sentar ali de verdade, a primeira coisa que ele vai fazer é uma auditoria da dívida pública. Como é vontade do doutor Enes, como é vontade do coitado do cabo da Ciolo, que é tão ridicularizado até hoje, chamam ele de falso profeta. Agora, é engraçado que os falsos profetas também chamam ele de falso profeta. Pedindo mais cedo, chama ele de falso profeta. Silas Malacheia chama ele de falso profeta. Então tem que se decidir. Se o cabo da Ciolo é um falso profeta, eu já disse o que eu penso do cabo da Ciolo. Para mim, ele não é profeta. Ele é um homem que muitas vezes, assim como eu, assim como você, é guiado, é inspirado por Deus. E fica só nisso. Tem nada de profeta. A época dos profetas passaram. 
depois que veio o maior profeta de todos, que era Jesus Cristo, nosso Yahushua, próprio Filho de Deus, ali encerrou toda a mensagem, todo o evangelho que precisava ser dado para que as pessoas soubessem o que é certo e o que é errado, já foi dado naquela época. Esses que se dizem que são profetas são todos falsos profetas. Agora, para aqueles que querem classificar especificamente o Cabo da Ciolo como falso profeta, tem que se decidir, porque se ele é falso, então quer dizer que Silas Malacheia, pedindo mais cedo, e Marcos Infeliciano são os verdadeiros. Concorda comigo? Se eles estão em atrito, para mim, deixo claro a minha posição. E, inclusive, o Cabo da Ciolo, na minha opinião, se ele quer ter uma chance real com o povo, ele precisa amadurecer muito isso. É uma crítica construtiva, porque é um cara honesto, é um cara que você não vê envolvido em nenhuma corrupção e poderia ter feito. Até pelos números expressivos que nós, todos juntos, demos a ele na última eleição. Foi ele o candidato que a gente apoiou. Muita gente pensa que eu apoiei o Bolsonaro. Mas não me confunda com outros que vocês assistem. Então, resumindo esse vídeo, meus irmãos, nós precisamos ficar atentos e precisamos, mais do que nunca, tentar acordar mais um que dorme. O Criador vem poupando essa nação dia após dia. Mesmo com todo o esforço da grande mídia, mesmo com todo o esforço do sistema, o Criador tem abençoado essa terra. E já está mais do que na hora do brasileiro, de fato, dobrar os seus joelhos e acreditar que Deus é mais, muito maior do que todo esse sistema. Nós precisamos nos levantar, meus irmãos. O inimigo, aquele que habita as profundezas, ele sabe que tem pouco tempo, ele está desesperado. Todos esses fenômenos acontecendo, fome, peste, treta, os fenômenos naturais indicam isso. A terra está no início das dores, assim como uma mulher perto de dar a luz, e de fato a luz virá, será o próprio Jesus Cristo, o nosso Yahushua. Então, meus irmãos, vamos levantar a cabeça, vamos pensar, botar as ideias no lugar, porque às vezes, apenas no esforço individual, a gente não vai conseguir muita coisa, tem que ser de forma coletiva. Quando o gado, até peço perdão a palavra, mas quando o gado faz a cagada, respingue em nós. Então você está lá fazendo tudo certinho, você está educando seu filho e os caras trabalhando dia e noite para colocar a tua educação, por exemplo, como crime. Ah não, você está discriminando, está ensinando isso a seu filho, você não pode ensinar isso a seu filho. Quem vai ensinar ele vai ser o professor. Eu coloquei aí o que a Netflix está fazendo, vídeo de baixíssima audiência, as pessoas não estão interessadas nisso, acham que não importa. E aí é que elas se enganam, meus irmãos. Outra coisa, para encerrar o vídeo, vocês sabem que tá rolando aí o sorteio do Astra. A gente fez um e-book, a gente fez um audiobook. E você adquirindo, você ganha um número para concorrer ao nosso Astra. Quando a gente bater a meta, meus irmãos, eu vou sortear para vocês. E se a pessoa for de muito longe, ou se a pessoa tá muito necessitada, a gente também pode dar o valor do veículo, que eu creio que seja em torno de 25 mil. A gente pode dar esse valor também em dinheiro, se for da vontade da pessoa. Ela pode escolher ou o valor do carro em dinheiro, com as peças de preparação, que é um Astra Turbo, ou pode escolher o dinheiro. Tem gente que não acredita, diz, eu não vou ganhar nada, Davi, eu não sei. De fato, meus irmãos, quando envolve sorte, já tá dizendo, é sorte. Um ganha e a maioria perde. Mas não quer dizer que você não possa ser o ganhador. Eu já passei por situações aqui, em outro vídeo eu falo, mas... Pra não ficar muito grande esse vídeo. Mas eu já passei por situações dessas, meus irmãos. Que eu digo, ó, agora já era. E Deus abençoar e você tirar uma coisa que você não esperava. Um prêmio, uma ajuda. Isso pode acontecer. Dobra os teus joelhos e fala com Deus. Talvez esse simples sorteio que a gente tá fazendo não ajude você, mas ajude outro irmão que precisa até mais do que você. E o fato de você ter participado vai estar tá ajudando esse irmão também. Assim como o próprio canal. Então eu vou deixar o link aí, tá na Hotmart, você pode dividir no cartão, você pode adquirir o audiobook ou o e-book, tanto faz, você escolhe meu irmão, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, a nossa luta ainda é muito grande, temos muita coisa para fazer e desistir nunca, meus irmãos. Não é cristão fazer isso. Se nós servimos a um Deus que é maior do que tudo e todos, então por que a gente vai temer? Na verdade, quem está desesperado é o lado deles. Por isso é que eles estão atacando tanto a população, a moral, os bons costumes e a família e tornando uma terra rica e abençoada como essa, pobre, fazendo o povo sofrer. E o povo sofre porque não dobra os joelhos. Simples assim. Então vamos fazer nossa parte, vamos orar também pelos nossos irmãos da Guatemala, que Deus tenha piedade deles e os livre de todo mal. Enfim, fiquem com Deus. Um abraço e tamo junto!